Chen Chao would explain why it is that so many writers uh, talk about the, the difficulty or the interference of striving for experience in meditation, and yet most of them also seem to say that such experience is a necessary precondition of enlightenment. Rung Puti Dang Nungsu Rung Gun Bati Bat Kawa Mike Kuanja Payaya Mike Kuanja Din Ron Kasap Kasai Nagan Bati Bat Purja Pope Sing Dai Sing Nung There Man Samkan Jetong Pope Jetong Hen There Tati Mike Mike Kuan Payaya Mike Kuan Din Ron Gutman who are these writers? A variety of writers in Zen Buddhism, uh, Theravadan Buddhism, Tibetan Buddhism. Many have spoken of uh, enlightenment and many of those also do speak of the enlightenment experience, whether they call it satori, mm -hmm. kensho, coming to the one, Buddha mind, whatever. They do speak of this. So, um, the question is why they're you know, saying that this experience is important but not to uh, no, not striving for it. No, that was it. not the question. The question was as I understand what I have read, the striving for such an experience interferes with oh. attaining enlightenment. However, most of these people that I have read, and maybe I've read the wrong books, seem to suggest that such an experience is a necessary precondition of enlightenment, and I would like to know what Achen thought about this question, whether it is correct, incorrect, or there is some alternative. What's a better word for striving? Mm. ถูกถูกไฟเป็นเซนบ้างที่แบบบ้างเทรวาดบ้างก็พูดถึงการชัดสรุปการเห็นธรรมะเดบอกว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นจะเข้าถึง
เราไม่ได้เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่ว่าอันนั้นเป็นพระคนที่เขียนหนังสือที่แตกของห่วงเองเขาเราไม่ต้องการอย่างนั้นหรอกแต่เขาไม่หยุดของเขา Says as far as all the books goes, the way he sees it, you should just take all the books and put them in the bookcase and leave them there, <laughs> and not bother with them and read into your own heart or your own mind, and learn from that. And uh, he hasn't bothered with books for many many years, and um, doesn't usually advise people. To study books because they get attached to the words and the ideas and the terms, and they forget to look inside themselves, and they just remain as deluded as ever, even though they get knowledge from the books. So that you know, this whole thing about books and what people say is not the angle that he goes at it from. <laughs> แต่ว่ามันจะไม่มีหนังสืออีกตู้คนอยากอ่านก็มันไม่อ่านความจริงก็เป็นอย่างนี้ครั้งแรกของพระเจ้ามาเนี่ยอ่านนี่ต้องพีหรอกเป็นนางดับตาเกิดว่ายังไงตรงนั้นเทศคนเขียนเขียนเขียนหนังสือทุกเล่มบางทีคนเราไปอ่านเราได้บอกว่าอันนี้หนังสือนั่นนี่อ่านก็ให้รู้ว่าอันนี้ไม่เป็นตัวหนังสือนั่นไม่ใช่เป็นธรรมะธรรมะมันเป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นหนังสือที่บอกธรรมะธรรมะไหนอยู่นี่นะยังที่ไหนไม่รู้อยู่ที่ข้อปฏิบัติพ้นขึ้นมาเองดังมุมอย่างนั้นไอ้คนเป็นจริงเราชอบที่สุดก็คือเราจะบอกเอาเอเอาคาวานิตู้เดินปิดกุญแจดีๆนั่งนั่งเอาตำรานี่อ่านธรรมชาติมันออกมามันเป็นยังไงโดดของโกรธมันเกิดมาเรารู้จักโดดของโลภเกิดมารู้จักโดดความหลงเกิดมารู้จักอ่านหนังสือแต่ก็โลภโกรธหลงไปดูแต่ชื่อมันตัวเราหลงอยู่ก็ไม่รู้ตัวเราโกรธอยู่ก็เอาไม่ได้หนังสือมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องของคนที่จะแต่งอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคิดทั้งกัน I think the first thing he said was that you know what's in the books may be correct but um if the It's very easy to get confused and lost with it. So he advises people to put the books in the bookcase and just follow Buddha's example. Because Buddha didn't learn from books, and that uh, the you can read all about things in books and think you know it, but still you're not seeing it inside yourself. Like the books are talking about truth or about dharma. They're not dharma itself. You know, they're not truth itself. They're just Talking about it, and you know, to read about uh, desire and anger and all of that in a book is one thing. To know the, to see the letters there and then to experience it and know the flavor of it for yourself is quite a different thing. So you know, he says, open up the textbook that's within you and, and read that. Thank you. The Buddha expanded the Dharma from his heart, from his own experience. As he expanded that, you know, people <laughs> came along and wrote it down. นี่เลยใครแม่มันนั่นเป็นฝ่ายละหันเนาะมันแก่ได้หายสงสัยเนาะแก่ปัญหาอยู่เรื่อยมันคนสงสัยหลายเนาะใครเป็นอะไรละหันเนี่ยเออถ้าเป็นฝ่ายละหันเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาหรอกจะได้สบายนะพยายามกันนะอย่าอย่ามุ่งให้มันมากนะถ้ามันมุ่งมากก็เสียประสาท He said, "We all should become arahants, and we don't have to hassle with asking all these questions, <laughs> <laughs> but not to strive too hard from that, and that will block you. But to strive in the right way, in the in the appropriate way, in the balanced way." Now, me, I go out and I. ต้องพึ่งอาจารย์สักเท่าไหร่คะทำไปเรื่อยๆเหมือนเราพึ่งเข้าสู่กันละวันละชั่วโมงหรือว่าอะไรวันแล้วแต่โอกาสที่เราจะต้องมีทําไปในทํานองเนี้ยแล้วต้องพึ่งอาจารย์สักเท่าไหร่คะอาจารย์ก็พึ่งไปเรื่อยแล้วแต่แต่ที่อยู่ไม่มีคะ่ะอยู่บ้านเราสิ
ต้องกลับไปเมืองไทยก่อนที่ไหนก็อยู่ได้เดินไปทางถนนก็อยู่ได้นั่งรถก็ยังอยู่ได้ยังปฏิบัติได้นี่นะจะไปกลัวมันทําไมนะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เราก็รู้สึกปฏิบัติอันไหนดีก็ปฏิบัติอันไหนไม่ชอบแล้วก็ละไปเรื่อยๆไปเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าจําเป็นการปฏิบัติตั้งดับตาอย่างเดียวหรอกกิเลสมันจะมาถึงเมื่อเราดับตาเหรอลืมตากิเลสมันจะไม่มาเหรอเนี่ยนี่เราให้เข้าใจเรื่องปฏิบัติซะก่อน She asked b e n a m a l a c h a n what she should do after she leaves the retreat, how to kind of conduct her life, how to continue with the practice in her daily life, uh, in regards to sitting, in regards to just daily life in general. And he said, just to and if it was important, uh, uh, the importance of uh, maintaining a relationship or Um, an awareness of one's uh, teacher, and he said to to just continue on uh, with your practice. He says, he says wherever you go, of course you're breathing, and uh, you have the opportunity to practice, and uh, not to understand that practice is just sitting with your eyes closed and watching your breath flow in and out. He said, and not just the, when you close your eyes is not the only time that your defilements come to bother you, but they come to bother you with your eyes open as well. So that you have to be constant, uh, always uh, be aware and learn the things which are right, and uh, for yourself, and then to perform those things, to build on those things, and the things which are wrong, that to uh, relinquish and give those things up, and con continue on in this way, and uh, with reflection uh, of one's teacher. And he said that you know one's teacher is is wherever you go, and the. Experiences that you're having to learn to use all of these things as your teacher, and uh, to uh, take the guidance and direction that you received uh, from like uh, from your, your your teacher and from a retreat, but then to take that and to apply it uh, continuously, constantly in your daily life. <coughs> I have a question that has two parts to it. Um, I have a hard time knowing. With emotions, particularly anger and sorrow, when I'm letting go of them, or whether I'm just avoiding or suppressing them, but it feels like I've let go, and I'd like some guidelines about that. And the second part is concerning anger. If, if you're in a situation with someone and their behavior is really making you feel angry. Would it be better to work on communicating the anger without getting caught up in it, or would it be better to work on it just yourself and dropping it without communicating? It? First one was emotions, and 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 what was the other part? The first part, working with working emotions with the, of between, sorrow and well, and that's particularly sorrow and anger for me. But in general, um, sometimes it's very subtle when you. Let go of something, and when you just um, not let it come up, that it feels like you've let go. When our own T T Rang Young Young Kwam Groat or Kwam So Kwam Sia Jai Young Rang Go Mua Pichara Na Du Go Man Man Mai ไม่ค่อยชัดที่ที่เขาปฏิบัติมันมันเป็นการปล่อยวางหรือเป็นการการนี้จากอารมณ์เฉยๆก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็มีอะไรเป็นแนวดัดสินในอันนั้นนี่เป็นปัญหาที่นั่งแล้วก็ที่สองคือความโกรธความเรื่องความโกรธมีความโกรธกับผู้อื่นควรจะบอกกันกับผู้นั้นว่าบัตรบางทีก็บอกบัตรนี้ข้าพเจ้าโกรธหรืออะไรหรือให้ปฏิบัติในตัวเองดีกว่าดูคนที่คนนั้นเราจะควรบอกเขาได้ไหมนั่นบางทีไปบอกเขาก็จะโกรธให้เราอีกก็ได้ดูคนซะก่อนที่ควรพูดไหมควรบอกไหมดูบุคคลดูเวลาซะก่อนสิบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ถ้าหากว่ามันควรนะ
ถ้าคนนั้นไม่ว่าว่าถ้าเข้าใจไหมคนนั้นไม่ค่อยจะดีนะแต่ว่าคุณฉันโกรธในคนยังยังเกิดโทสะขึ้นมามันฆ่ามันแกงกันก็ได้เนี่ยรู้ก่อนทีไม่ใช่ว่ามันบางทีมันเราจะเข้าไปสำคัญว่าไอเสือมันเป็นแมวได้เกิดไปจับมันดิมเป็นเสือมันไม่ใช่แมวนี่นะเราควรจะพิจารณาให้ยับขายในเรื่องความโศกความเสียใจต่างๆก็การปฏิบัติตัดสินหรือว่าปฏิบัติการปล่อยมันเดี๋ยวถ้าตัดสินมันก็ปล่อยมันเท่านั้นเดี๋ยวต้องให้รู้จักมันที่มันทําไมมันถึงโศกโศกนั้นมันเป็นเราไหมโศกนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นควรที่ติดตามมันไหมถ้ามันโศกมันสบายไหมถ้าอยู่กับเรามันดีไหมเราโศกเพราะอะไรโศกเพราะไอ้คนนี่ตายแล้วมันโศกเราจะให้มันตายไหมเขาอยากจะตายไหมเราจะให้มันตายไหมนี่มันก็ตายเองมันเท่านั้นแหละถ้าเราไปโศกเราก็โง่ถ้าเราไปโศกก็อะไรล่ะถ้านี่เห็นที่นี่มันก็เลิกเท่านั้นแหละสังพีนายมันดูชัดเจนนี่เป็นที่พัฒนาจ้ะก็ไม่เรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นเองแต่ในการปฏิบัติอย่างนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นการมีจากอารมณ์เฉยๆหรือเป็นการปล่อยวางที่แท้จริงเดี๋ยวก็ดูจิตของเราที่มันคืนมาไหมข้ามันตายแน่นอนหรือยังไม่ตายอืมถ้ามันไม่ตายก็คืนมาอีกเนี่ยถ้ามันตายเราก็รู้เท่าทีทุกวันที่มันเกิดมาพุ่มกระงับด้วยด้วยด้วยด้วยอย่างไฟด้วยนี่รุ่นไฟใช่ไหมมันมีทั้งไฟมีทั้งควันไฟมีทั้งความร้อนนะถ้าเราเอารุ่นไฟออกมาเนี่ยมันมีไฟอยู่นะอืก่อนมันจะดับนะเปลวไฟมันดับไปก่อนนะนี่มันก็ต่อไปนั่นมันก็ยังมีควันอยู่นะควันไฟมีอยู่มันยังอยู่นั่นเองนะอืมควันหมดแล้วความอบอุ่นยังมีอยู่นะนะอย่าไปไว้ใจมันนะนะมันจะเกิดเป็นไฟขึ้นได้นะนี่เรารู้จักนี่นะถ้าหากว่าไอ้ไฟเปลวไฟก็หมดไปแล้วไอ้ควันไฟก็ไม่มีแล้วความร้อนก็ไม่มีแล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วถามตัวเองก็รู้จักเลยให้ให้เอารุ่นไฟไปดูรุ่นไฟก็ได้จับรุ่นไฟมันดูคืออย่างรุ่นไฟมันดับอย่างไรไฟเหลืออยู่อย่างไรไฟเป็นยังไงควรเป็นยังไงความร้อนเป็นยังไงไฟเป็นยังไงให้มันรู้จักถ้ารู้จักทีนั้นก็ไม่ต้องถามใครหรอกนั่นมันบอกเองนะนะ He answered the first the second part first he said just to know the person that you're dealing with whether it's appropriate to um, open that up to them or not Uh, you know, if it's the wrong person, then they, you know, you tell them that you're angry with them, they get angry at you. Um, he said, like, you may think it's a cat, but it's actually a tiger so <laughs> <laughs> that you're dealing with. And um, so the second, or the first part, that, the first question that he <coughs> asked, um, first, um, I guess we didn't express it clearly, and he just said it's a matter of, you know, when you have sorrow or something, just Looking at it and seeing, you know, where it came from. If you know you're attached mm -hmm. to somebody or something that you lose, and you know, it just, you know, things just don't follow your wishes and your desires, and um, you're foolish to get sad over it. And um, then we explained <coughs> a little better about, you know, the distinction between um, letting go and just suppressing or running away from it, avoiding it, and You know, he said the only way to know is to look into your mind and see, you know, just what has happened there, um, and whether uh, you've really killed it and it's dead and done with, or whether it, you know, comes back. And talking about fire, like <coughs> when you, you know, you put out a fire. Um, Put out the flame, then it still smolders, and you've got smoke. And even after the smoke is gone, you still got the embers there, the something that's still hot, and you can still get burned by it. So uh, you have to keep on checking into it. And <coughs> um, what I, what I would add is that it's it's not 
or you know strong things like this, strong emotions like this um, you don't generally let go of them in one sitting or <coughs> one experience but you just keep on coming back to them over and over again and um, your mindfulness gets a little bit better as time goes by and uh, you know gradually let go a little more each time he was talking about this last night the simile of the fire <coughs> And uh, he said, once the flames have gone down that and it's smoldering and smoking, he says you still have to be very careful because it's very easy for the fire to get started again. So, but once the fire's out <coughs> and it quits smoking and there's just the heat remaining, he says you can, you can ease off a little bit, but you still have to be careful, <laughs> of course, until it's completely out, it's completely eradicated and, and, dis and dis uh, extinguished. Um, speaking about fire, uh, the uh, the other day, Achan Shaya said um, to be able to, when doing practice, to be able to distinguish uh, between being cool-headed and hot-headed. And um, what are some of the signals of being hot-headed as opposed to what my problem is? Um, whether there's something that needs to be looked at so I, s I kind of sit there, and I'm, I, I guess to some extent, anticipating. But I'm not too sure whether I'm creating the situation by being too... Oh, I need to know what the difference between being hot-headed is <laughs> <laughs> um, and cool-headed, for one. Not just that much. <coughs> yeah, that would be a good start. I'm going to go to เราต้องรู้จักจิตใจที่หยุดเพียนแล้วก็จิตใจที่เดือดร้อนเ,อเขาก็อยากทราบว่าใจที่ร้อนก็คืออะไรใจที่เย็นก็คืออะไรนะครับรู้จักรู้จักมันร้อนไหมเคยร้อนไหม Do you know what hot is? What heat is? Have you ever been hot? เนี่ยเขาเขาเขาดูเขาเคยเย็นไหม How about coolness? Have you ever been cool? Where is the heat and where is the coolness? Where is the heat and where is the coolness? Where is the heat and where is the coolness? That's right, right there. That's where it's cool and that's where it's hot. When we go to the heat, it's cool. ถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยมันมันก็ไม่มีอาการอะไรสมมติว่าเราถูกจับหรือเมื่อเราสงบและคลี่คลายมันก็คือไฟและเมื่อเราลดสิ่งที่เราควรจะทำก็จบลงแล้วแล้วมันก็สบายขึ้นคุณที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ปราศจากปัญญาเนี่ยมันร้อนขึ้นนะที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ที่ประกอบไปด้วยปัญญาเนี่ยมันก็เย็นลงใช่ไหมมันรู้หรือมันลงมันรู้หรือมันลงแต่ความรู้ความลงไม่ใช่เท่านี้นะยังอีกนะยังอีกยังอีกมันอยู่ข้างล่างเยอะต้องนั่งค้นต้องนั่งพิจารณาไม่ใช่ว่าอารมณ์อยู่ชั้นกลางนั้นไม่โกรธคือมันไม่รุนแรงถ้ามันไม่ชอบใจเราจริงๆมันก็โบขึ้นมาอีกอย่าพึ่งเข้าใจว่าอย่าพึ่งเข้าใจมามันบทง่ายๆทำเรื่อยไปพยายามทำเรื่อยไปทำทำเรื่อยไปความสงสัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่มันจะมันจะไปหมดกับไอ้ไอ้รู้จักกับคนอื่นเดี๋ยวถามนะมันหมดสงสัยมันต้องรู้ด้วยตัวเองมันจึงหมดสงสัยถ้าเราถามคนอื่นอย่างเงี้ยไม่หมดสงสัยสงสัยไม่หมดเมื่อเราไปปฏิบัติเข้าไปรู้เองเห็นเองนั่นหมดอย่างที่นี่นะถ้าเราอยู่เมืองไทยเขาบอกว่าไอ้ที่เนี่ยเจ็ดเขาอยู่อย่างเนี้ยเราก็รู้จักเหมือนกันแต่มันไม่ชัดใครไปอีกเราไปถามไอ้แจ็คเขาอยู่ยังไงก็ถามอีกนะไปร้อยคนก็ถามร้อยคนบัดนี้เรามาเห็นเองเนี่ยก็ปะปะกระโดนนี่ไม่ถามใครแล้ววันหลังว่าที่แจ็คเขาอยู่ยังไงที่ปฏิบัติเขาอยู่ยังปัญหาหมดแล้ว
นี้เหมือนกันเพราะเราเห็นในตนเองปัญหามันหมดไปอย่างนี้ So he's saying that dealing with uh, our moods, our mental conditions, he says, when we deal with them with ignorance, he says, and that's uh, that's the heat, that's the fire, and uh, we don't know. But when we deal with them with wisdom, and uh, we see them clearly, he says, that's of course coolness that we know how to deal with them, how to uh, let them go. But he said, went on to say that that's not enough, that's still not complete, uh, still not the end. And to be very careful about this, that uh, things will continue to come, and we have to continue to practice to investigate. So, he says, for example, uh, maybe we're angry, and uh, but we know anger, and we see it, and we don't. Uh, let it. Uh, uh, we deal with 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 wisdom because it's a very say mild anger, and uh, so we think you know well you know, we're kind of on top of that or we've overcome that. But when a very strong anger he uses the word a very violent anger comes up for us and it just throws us off again and we're not you know again back uh, having got caught and and lost in it again. So we have to continuously look and. Deal with these things, and uh, not to. What he's saying is not to get, uh, you know, overconfident or get complacent and think that we've gained or got anywhere, but to con continuously be on top of situations and continue to work with ourselves. And then he goes on uh, to talk about doubts and asking questions about everybody. He said, everybody that that comes and things always has questions and they have doubts and things they want to ask. And he said. You know, it's not that you're going to be able to ask all of your questions and find all the answers and solve everything. It's just there's there's no end to that. You know, continuously to to ask and and try to uh, get answers. He said that, of course, you have to turn it back in onto yourself eventually, and and to look within yourself and to answer these things for yourself. So he said it's like uh, uh, him and myself coming here. That many people have been to Thailand, have been to Wat Bo Phong, have been to. Why, where I stay, and have come and told us about Barry, about the uh, meditation society here, and about Jack and Jack and all the people here, and uh, you know we hear about it, and uh, but we've never really seen it, and now we've come for ourselves. We both have had seen it and experienced it for ourselves, and there's no need to listen to anybody or to hear anybody say anything more about it that we know for ourselves what. You know what it is and where, where it's at and what it looks like and you know, the whole experience of of the uh, of the of the center here and uh, so he uses this as, as a simile to turn us back in on ourselves, mm -hmm. investigate and uh, learn to deal with our own doubts and and, uh, and problems. <coughs> well, uh, sir. In uh, the practice, I'm having trouble in the other direction, not between heat and cold, but between what I think is heat and slope and torpor. Uh, <laughs> like something will come, and eventually I'll get back to the breath, but in the meantime, it seems to just sit there, and I don't do much about making it move because I don't want to get in my own way by moving it out for some reason. But it seems to take an awful long time for the breathing to take over again. Is is that too cool or? Uh, I mean, is that slope and torpor? Is what energy can one use there without uh, feeling that one is bringing up something just to move something else? You know, I'm, I'm confused as to the process. I can bring yourself back to your meditation subject, like during a sitting kind of thing. Yes, okay. back to the breath. The breath does come back. I come back to the breath, but uh, it, it happens seems like there's enough energy or. It seems like it's awful slothful. Go in a kind of a very lethargic way. Yeah. Okay. 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 ค่อยๆกลับมาดูลงอีกแต่ว่าเขาสงสัยว่าก็จะไปไปมันจะช้าไปหรือว่าเขาก็ตามความเกียดคร้านเกินไปหรือเป็นอย่างไรครับหรือให
ให้กลับมาทันทีอาจจะต้องใช่กําลังให้กลับมาทันทีหรือว่าให้ค่อยๆดึงกลับมาหรืออย่างไรนะครับไม่ดึงใครกลับมาอะไรนะครับไม่ดึงใครกลับมาครับ <laughs> Who are you pulling back? Coming back to Coming your back breath. To your breath. Who, Who are you pulling you back? Coming back to where? มันมีใครไปที่ไหนแล้วจะเข้าใจว่าใครไปที่ไหนล่ะ Something comes back. Awareness comes back. He says nobody's gone anywhere, so don't understand there's anybody to bring back. <laughs> <laughs> ใครจะไปที่ไหนแล้วก็นั่งอยู่นี่ <coughs> จะไปดึงใครมาไว้ Nobody was away with those other impressions. Nobody was away with those other impressions either. เราเข้าใจไปอย่างนั้นเนาะจะไปดึงใครมาอย่างเราอย่างเราจะไปไทยแลนด์เนี่ยไปซื้อตัวเครื่องบินไปเท่านั้นแหละจะไปเอามันมายังไงรู้ขึ้นที่นี่มันก็อยู่ที่นี่แหละพลิกคันนี้ขึ้นมาอยู่ที่นี่แหละหน้ามืออยู่ที่ไหนหลังมืออยู่ตรงไหนหน้ามืออยู่ตรงนี้หลังมือหายไปแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะจะไปหาโน่นหรือเปล่าไม่ใช่พลิกตรงนี้อ่าอยู่นี่แหละเท่านี้จะไปดึงมันมาจากที่ไหนหน้ามือหลังมือมันทับอยู่อย่างเนี้ยเราคอยจะมันไปโน่นเดี๋ยวไปดึงมันมาคนเหนื่อยแย่เดี๋ยวมันไม่ได้ไปที่ไหนเนาะฉะนั้นจึงจะให้นั่งเฉยๆให้ให้ให้รู้อยู่ตรงเนี้ยจะวิ่งไปตรงไหนเล่าจะไปไหนจะไปแคลิฟอร์เนียนูนเดียวมันไม่ไปที่ไหนหรอกอยู่นี้แหละเดบพิกตรงนี้ทําความรู้สึกให้มีมาเมื่อขึ้นตรงนี้ทําความรู้สึกขึ้นมันก็อยู่ตรงนี้มันไม่ไปที่ไหนนะเราเข้าใจว่ามันไปนู่นไม่ได้ไปแล้วเคือเรื่องเรื่องมันการปฏิบัติการท่านรู้จิตมันจะชาหรือจะเร็วก็ไม่ไม่ต้องยุ่งกับมันใช่ไหมไม่ต้องยุ่งคิดมันอย่าไปจะไปจัดแจงไว้อย่าไปเรียบมันอย่าไปเร่งมันสิใครจะไปเร่งมันล่ะเราจะเร่งเราได้ไหมเราไม่ต้องเร่งมันแต่ดูมันเท่านั้นแหละเราดูมันลักษณะลักษณะมันเป็นอะไรยังไงจนดูเรื่องของมันลักษณะของมันเท่านั้นแหละไปเร่งกันจะดูได้เลยยิ่งเกิดไฟใหญ่แล้วนี่ของไม่เร่งของไม่เร่งของเกิดที่ในที่สงบไม่ใช่เกิดในที่วุ่นวาย to you know be aware of the whole process the whole scene that goes on there um that it's it's not something that you can hurry or push or you know do with heat and excitement but just you know if you try it then you just Set yourself on fire, and like he said that uh, you know, enlightenment and wisdom is something that's it's cool. It's not, it's not something hot because. มันไม่มีชาติมีเลวแล้วพี่ชาเลวเราไปสมมติเอามันไม่ชาติมีเลวแล้วไม่มีชาเลวมันเปลี่ยนตามสัญญาของเราเฉยๆแต่ตอนชาเลวมันเราไปคิดว่ามันชาเนี่ยทุกข์ใจมาวันเดียวไปก็เลยทุกข์ใจมันไม่มีชาติมีเร็วแล้วจะไปไหมมันให้รู้อย่างนั้น It's neither fast nor slow that that's only you know convention you know label that we create in our mind for ourselves and if we think it's too slow of course we cause ourselves suffer to suffer and if we want to speed it up we cause ourselves to suffer and uh, these are just more conventions that we're creating that It will just happen. It will neither be flat, fast, nor will it be slow. คนไปรับเมาส์ทำงานก็อยากให้มันเร็วที่สุด
มันช้าไปคนที่มีเงินเดือนกินก็อยากให้มันเดือนให้มันได้สักอาทิตย์เดียวเท่านั้นให้มันน้อยๆวันก็มาอย่างนี้มันเป็นก็คนเห็นไหมกระเพาะคนมันต้องการเงินเปล่าๆนะไม่ต้องลงแรงกันเองนะมันถึงเป็นอย่างนั้นมันจริงกำจัดธรรมชาติแต่ทำไมอยู่แต่อำนาจของมันไม่ได้อยู่แต่อำนาจของมันมันก็ทุกข์ร้องไห้ดิ้นรนนะเป็นไปนทนองนั้นเป็นสายพิภพ People that have that uh, uh, go out for hire to do their work. Of course, they want to go out and get it done quickly, so they can quickly get another job. Mm-hmm. And uh, and you know they go with that attitude. But people uh, that have you know a monthly wages that uh, they want to get it all done in a week, and then they can just you know sit around. Yeah, that's right. I think it was like somebody who you know gets hired by the hour. He wants to. Go at it, but somebody who's got a, you know, he wants to get as many hours as possible. But somebody who, uh, had, you know, gets a monthly salary, he'd be happy you know, just to put in a week out of the month. ให้พูดให้ฟังกันหนึ่งนะให้เป็นตัวอย่างนะลูกศิษย์อัตมานี่แหละมันมาภาวนาไอความคิดมันไปถึงจุดหนึ่งนะมันคิดว่าไงไอ้มนุษย์ทําไมมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยไอ้คนนี้ทําไมไม่เหมือนคนนั้นคนนั้นไม่เหมือนคนนี้ไอ้คนนี้มันใจร้อนไอ้คนนั้นมันใจเย็นนะทําไมมันไม่เหมือนกันเนาะมนุษย์อย่างเนาะไปนั่งที่ไหนก็อยากเห็นมนุษย์เหมือนกันทั้งหมดมันก็ไม่เหมือนกันอัศจรรย์เลยทําไมมันไม่เหมือนกันอย่างนี้นั่งที่ไหนก็คิดนั่งที่ไหนคิดเลยเป็นบ้าเลยนี่คืออย่าคุมธรรมชาติให้มันให้มันได้ใจของเราอย่างนั้นได้เป็นมาเพราะอยากให้คนเหมือนกันทั้งนั้นอะไรไม่เอาเลยมันพอเคยมีลูกศิษย์เออมันลูกศิษย์เก่งมากเลยมันอยากให้บังคับให้เหมือนกันทั้งหมดมันก็เลยเป็นบ้าเลยเป็นบ้าใช่ไหมไปบีบมันเกินไปลายมันไหม้ก่อนแล้วนั่นนะนี่มันเป็นนั่นนี่ไอ้ความสงสัยนี้คือการกระทำเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องช้าไม่ต้องเร็วHe said he had a disciple once who uh, would look at people and he couldn't understand why people were different. You know, one person has one kind of mind, another person has another kind of mind. One is hot and the other is cool. He just couldn't figure it out. It was really strange, and he wanted people to all be the same. And uh, he ended up going mad. <laughs> um, <laughs> like not to want to uh, um, force the you know, nature or the natural pattern into any particular mold that you know you you would like to see it that way. And you know, same with like fast and slow, they're just ideas and perceptions that individuals come up with, but you know, the actual reality is. You know, Either. It was the last thing he said earlier too. He was talking about <laughs> nature, and we want to come to to try and encase nature, to limit nature, and to to fit it to our desires or the way that we want it to be, and not to to live under its its power. You know the way that things happen naturally, and he says there's just no way that you can that you can do that. You that you have to let things take their natural course. And, you know we're learning to flow with that natural flow of nature. That you know you. Live in the power of nature, and then you know natural cause and effect, and things and things just take their natural course. But we want to come along and try to limit or try to put it in, you know, and in in our terms kind of thing. And he says it's impossible. It doesn't it doesn't happen that way. Um, Achan, I seem to be having difficulty with um, an intense pain that I get in my legs that uh, increases with. The uh, length of time that I sit, and uh, this produces a great restlessness in me, which increases <laughs> as the pain increases, and it comes to a head, and I seem to always space out. Uh, I was just wondering if you say something about that. When I'm in s a m a d h i 
จัดจัดความเจ็บปวดก็เจ็บมากเมื่อเจ็บแล้วก็ตอนนั่งต่อเรื่อยก็เจ็บขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นในจิตในใจจนความเจ็บปวดนั้นนะความฟุ้งซ่านนั่นก็จนลืมตัวภาวนาก็หายไปหมดจะทำยังไงนะครับทำยังไงแหละเอาวันยังงั้นแหละก็มันจะดิงมันมันเจ็บมากก็หายเองมันมันเจ็บขึ้นมาเราบังคับไหมมันเจ็บได้เดี๋ยวมันเจ็บเองมันก็ให้มันหายเองมันทีเราจะไปทําอะไรมันได้นะถ้าเราทนไม่ไหวเดี๋ยวก็พี่ไปเสียหน่อยก็พอแล้วนะทำไงมันก็เรื่องของอย่างนั้นเรื่องตั้งการนี่ยสมัยสิบห้าสิบเดียววันสิบสิบเดียววันสิบ just like that just sitting with it and that he says it came on its own and it'll go on its own and The uh, the only other thing he said more than that that you know to just watch its natural coming and going that pain, intense pain he said that you know if you're sitting to go ahead and shift your position a bit to re- help to relieve it a bit. มันความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นยังงั้นหมอแต่แต่ความฟุ้งซ่านครับทำไมคือคือคือมาเจ็บปวดนั่นก็ความฟุ้งซ่านก็เกิดเกิดเกินพร้อมฟุ้งก็นั่งดูมันมันจะฟุ้งไปถึงไหนล่ะแล้วนั่งในนี้เดี๋ยวฟุ้งมันก็หยุดเท่านั้นเดี๋ยวจะไปตรงไหนล่ะมันฟุ้งกันมันตายซะอยากฟุ้งได้ตายซะนั่งดูดูนั่นเดี๋ยวมันจะตายตรงนั้นมันจะไปตรงไหนล่ะ In regards to your restlessness, he says just to really look at it and to uh, observe it and you know that it's come of its own and that will that it will go of its own in the same way and that uh, he said you know where's it where's it going to go he says it's it, it's arisen and it's going to and it's going to die so let it die just let it die said, let it die on its own. Is that it, that the uh, you know the conditions for it are there so that the you know, the cessation for it has to be there as well, and uh, just to let it uh, go in that way. There's, there's nowhere to go. ยิ่งนายจะพึงเข้าใจว่าพูดเด่นนะนั่งดูให้มันตายแล้วมันก็ตายอย่างเงียบนั่งนั่งดีแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอยู่มันก็เกิดตายเกิดตายเกิดดับนี่ทำให้มันเกิดดับอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายนั้นเนี่ยของไม่จริงไม่จังทั้งนั้นจะไปเอาจริงเอาจังกับมันได้ไหมล่ะแต่เอาจริงเอาจังกับมันให้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นนักขโทษกันนี่ของที่มันไม่จริงไม่จังอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันที่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นนะคือความเอาคือความทําจริงเนี่ยคือความทําจริงกับมันแต่ไปมุ่งกับมันมากเกินไปจะไปคลุมตัวมันเนี่ยไปเอาจริงกับมันของไม่จริงไม่จังไม่ได้มันก็พลิกไปเปลี่ยนมาพลิกไปเปลี่ยนมานั้นถ้าเราเห็นว่าเอาจริงเอาจังก็ของที่ไม่จริงไม่จังเลยเออมันเปลี่ยนไปเรื่องสนาเนี่มันก็เป็นอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาไม่สัสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่มันเวทนาจะเกิดได้ก็ดับไปสู้มันถึงที่สุดเท่านั้นนะไปจบเรื่องนะ He said that this is the truth. This is the way it really is. Not to understand that he's joking about it. That you really have to look and see that that's its nature. That's how, that's how it's happening, and that the uh, uh, when in regards to our practice. That all of these things are in it, that are in the constant state of change in the realm of change. That we take them to be real, we take them seriously, we take them to be truth, and of course we grasp and cling to them, and therefore we cause ourselves to suffer. And we're not, and we're not understanding what in fact is really truth. And the truth is that they're changing. It's just to sit there and to look. And he says they arise and they have to pass away to really look and to penetrate right into that. That there's nowhere else to go, nowhere else to deal with it, but right there. To see the true nature of those things, not the true nature that they're ours and that we want to cling and grasp, but the true nature that they've come and that they're going to go. <clears throat> I have a question about karma. In terms of overcoming one's past karma, what are ways to help that process? And when I do something that I know is bad karma, how can I overcome that with the person that perhaps I created the karma? เรื่องเรื่องกรรมกรรมเก่าคือทุกวันนี้ก็คนทองในในปัจจุบันคนทองสวยพรนแห่งกรรมเก่าแล้วก็ทำอย่างไรจะปฏิบัติตัวตัวพรคำแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็บางทีก็รู้จักว่ากำลังทำกรรมกรรมไม่ได้คำชั่วหรือ
Pung Tamaleo Tamming Wai Jungja Jungja Jat Jat Hyman Mot Bai Rung Pangti Got Tam Kam Chuga Kon Urnja Bati Bai Yung Wai Got Kon Nun Naming Mot Deo Dien Mot Kwai Mot Bai Tin Mada Puk Ton Mai Sang Ton Ni Ton Nung Ni Ton Nung Lo Puk Sang Ton Ni Na ตอนนี้เราจะไม่เอามาแล้วนะนั่นเราก็หยุดมันแค่นั้นเราจะสร้างสมมันอีกยาวๆไอ้เพิ่มพูนมันอีกเราก็ค่อยๆปล่อยไว้ปล่อยไว้ก็ทําจิตใจเราผู้เท่าสูงขึ้นมานะนี่อะไรมันก็ทิ้งตัวนั้นไปเอาเหลือตัวเดียวตัวนี้เหมือนกับตัวไม้เลยเนี่ยว่าการละการละแม่เจริญละเจริญละและพิจารณาด้วยให้มันถึงจิตใจของเราเห็นโทษมันจริงของละมันไปด้วยหมดเรื่องไม่ตัวเดียวนะไอปุ้ยก็ง่ายรักษาแมลงก็ง่ายต้องทําอย่างนั้นตามภาษาพระแต่มันละบาปบําเพ็ญบุญละความชั่วพุทธความดีความชั่วจะไปทํามันอีกเลยอืมถ้ามันไปแค่นั้นเดี๋ยวมันหยุดแค่นั้นมันไปอีกแล้วมันก็หมดเป็นอืมถ้านั้นเธอทําไงอีกอะน่าจะมีอีกแต่คงจะไม่มีเยอะแยะถ้ามันมีเวลาไม่พอเลยเราไปจัดเวลาใหม่ก็ได้หยิบเม็ดดินเม็ดทรายขึ้นมานับมันจะหมดด้วยนี่แผ่นดินไอ้ก้อนขวดได้มหาสมุทรมันเยอะไปจะมันจะมานับหมดทุกก้อนเนี่ยจับมาก้อนเดียวนี้ก้อนขวดก็พอแล้วเนี่ยนะเห็นหมดแล้วเอาอย่างนี้สิก้อนขวดอันนี้ไม่รู้จะกอนควรไว้กอนหินน่ะกอนควรนั่นน่ะจะอยู่ในเมืองไทยไหนปีเสียงเขาเหนียวกว่าบ้านเลย He said not to be um, real concerned about uh, getting rid of it in a hurry um, <laughs> but like the the way to deal with it is like if you had two trees Um, you wanted one to grow, and you wanted one to die. Then uh, you would take care of one, water it, and fertilize it, and keep the bugs away. And the other one, you just could leave it alone. Um, and then that one that you leave alone is just naturally going to die out, and the other one will will grow. So, um, you know, in Buddhist teachings, they talk about practice it. Practicing good and refraining from evil, and uh, <coughs> developing what's what's skillful and giving up what's harmful. What you know, what creates all that karma for you. Um, it's like you know the trees are there. You know the the karma that you've created. The results are there. Um, so you have to let it die out and play itself out, but. Um, it's like, you know, the more you try to do act, actually do something with it to kill it off, it's like you're, you know, just getting caught in the whole cycle of it. So, you know, it's like he was saying to the last question about um, wanting to overcome problems in meditation. It's like the problems aren't real; they have no substance. And if you make something real out of them and try to kill them or push them away, then you're just Creating more problems, so um, it's you know a matter of letting your you starving it like this and not feeding it, um, and but doing that with investigation and awareness of you know what actually happens, you know what what karma is, cause and effect. See how that really works, because otherwise you you know you won't. Um, you may just you know be able to hold your own, but won't really be doing anything unless you really understand what the process is and can can then give it up. The last thing, the last thing he said was, oh. and then, then he, he said threw it back on the pole. And, yeah, are you asking if that was enough? Mm. No, he said. Or he said to you first, hey, he said, or what? Or what are you going to do? What else are you going to say? And, and he said, well, there should be some more. Mm. 
And he says, he says, yeah, there's lots more, but there's not enough time. We should find enough time. But then he went on to say that, you know, it's like trying to count all of the sand and all the grains of sand in the sea. He said that, and to know all the grains of sand in the sea, that uh, yeah, or in or in the desert, and uh, there's just no way. But he says you can just pick up one grain or one rock, and you can know all of the grains of sand from that one rock. So you can either make it, you know, as confusing as all the grains of sand in the ocean and in the desert, or you can just pick up one and go from that. One night I was uh, bringing up a few standard arguments and questions that or objections that people usually bring up, like um, somebody saying, you know, what he teaches is true, but in the society we can't practice it. And, um, he took his cane and he said, you know, if this was burning hot iron and it poked you in the chest, would you say, well, I'm suffering, but in, you know, since I live in this society, I can't get away from it. And then, <laughs> um, he said, like, it's just, you know, like the truth is just the truth, that things are impermanent and unsatisfactory and not self and there's no way to no other way to do it and I said but you know people say well there must be something else and he said well even if there's something else it's still impermanent and <laughs> unsatisfactory and not self and I said well other people say there are other things that they have to work through before they can do this and he says well whatever they have to work through it would still be the same thing We've heard the uh, word enlightenment used a lot in the last few days, and I was wondering if Acha could tell us um, what it's like to be enlightened. <laughs> <laughs> ไอ้ก็ไปหาครับเจ้าว่าเท่าใดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยนะไปเนี่ยนะเท่าใดยังคําว่าการทัศรู
He said, yeah, it's, not a, it's not much to understand enlightenment. He said, <laughs> like, take a banana and stick it in your mouth. <laughs> 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 and you know what it tastes like. Um, <laughs> I guess he's saying, you know, that's the only way you can know anything. That's, um, <coughs> he said that's a, a simile, and that then, it, you know, it just goes on and on to uh, knowing one level after the next until he said there's just nothing, no concerns. You just, you know, sit there, enjoy yourself. Um, but when he was saying that, it was a simile. I also thought, you know, there are stories about um, people in, you know, ancient China and Japan who became enlightened just by looking at plum blossoms or something like that when their when their minds were ripe. So maybe if uh, you know, you stick a banana. In there. <laughs> <laughs> and then I I said I reminded him that he had said to me a couple of weeks ago that. Mm. He didn't know what he was. It was. You know, he was like a tree that didn't know <coughs> what it was. As he said. Now, the sadhu, man, he had the sadhu, and the abani, no, to me, to tie the knee. So, wants to summarize everything up. The sadhu, sadhu, panha, abani, he had come. Panha, ne, abani, na, a con, na, na, me, panha, he, na, sun, jai, na, na, ko, ko. Says you have a very interesting problem. The one that you asked earlier about the books and things about it. Been by Nati Nazo Jai. Sonia. Lie, lie, don't you? Munga could lie, couldn't be poor on your song when you turn up. But now I need to go. Nati Nazo Jai got through. We were not going to come. Come on. Make the moon. ดูทางน้ำมูกปฏิบัติมันจะทำอะไรน้อยเข้ามาอย่างอย่างคนอเมริกานี่นะน่าจะไปตามดูทุกคนนั่นหายากอย่าแต่เรามาลูกคนคน
สงสัยไม่แน่ใจจะเอากระเซ็นนึกไว้เนี่ยใจเอาเทียนบาดไม่แน่ใจเอาที่เบียดไม่แน่ใจอะไรเลยตายตายอยู่ที่สงสัยไม่ได้ไปที่ไหนเลยอย่างคนจะไปตรงนั้นก่อนว่าจะไปวันนี้ถึงพรุ่งนี้เท่านั้นถึงพรุ่งนี้หรือนี้เท่านั้นถึงหรือนี้ไปวันนี้เนี่ยคิดถึงวันนี้ก่อนไปคนนั้นตายอย่างนี้ไม่ได้ไปที่ไหนนี่น่าสงสัยหน้ามุ่งการปฏิบัติหนึ่งเราปฏิบัติให้มันหนึ่งแต่เราไม่ได้ห้ามเราใครจะมาสอนเราให้รับฟังไม่ให้เข้าใจว่าเรานี่ถูกแล้วไม่เข้าใจอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าการปฏิบัตินี้มุ่งอะไรทําอย่างไรถึงทางตรงไม่ให้รู้จักอย่างนี้ตอนนี้ก่อนไม่ลงอการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ลงผิดใครจะมาพูดอะไรก็ไม่ทงลงผิดไม่ลงผิดกับใครทั้งนั้นรู้ทางแล้วอย่างที่เราจับนี่ว่าร้อนใครว่าโอ้อันนี้มันเย็นเนี่ยนะเราก็รู้จักเออเย็นใครเขาว่าเป็นที่เรามันร้อนของมันร้อนนี่เขาว่ามันเย็นเย็นเย็นนี่ยนั่นแหละว่าไปเนี่ยเราหัวใจสบายเรามันร้อนนี่จะทําไงอย่างนี้ไอ้รู้อย่างนี้ซะก็หมดปัญหาแล้วปัญหาถ้านั้นปัญหามันจะทำเออเออเออเออเออปัญหาเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้คือไม่รู้ความจริงมันหมดปัญหาไม่ได้คือคุณนั้นว่าการแต่งหนังสือการเขียนหนังสือก็ไม่ควรทุรนทุรายเห็นไหมคือมุ่งที่จะต้องปฏิบัติไปเท่านั้นแหละแต่อีกคนหนึ่งว่าเอออย่างนั้นใครมันจะมีมีใครมุ่งกี่คนละ่ะแล้วก็คนเขียนหนังสือกระจายไปโน่นเขาดูดีกว่าถูกทั้งสองคนนะเนี่ยคนที่เขียนหนังสือที่ถูกต้องไงก็นั่นก็ถูกไอ้คนที่มุ่งปฏิบัติวันนี้ก็ถูกแต่ว่าให้ทําตามหน้าที่ของเราซะไอ้คนที่เขียนหนังสือก็เขียนไปอย่าไปมุ่งอย่าไปมุ่งความเห็นคนนี้ไอ้ความเห็นคนนี้ก็อย่าไปมุ่งความเห็นคนนั้นก็ปล่อยไปได้นะถ้ามันถูกแล้วก็ไม่มีอะไรนี่มันก็ดีท่านมาทําเหมือนฉันฉันก็ให้ทําเหมือนท่านไม่ได้ทําอะไรได้ตายอยู่นี่ไม่ได้ไปที่ไหนต้องรู้จักอย่างนี้เราก็เหมือนกันผ่านกันไปในที่สิ่งที่มันไม่เคยไปเรารู้จักของคันอะไรควรไม่ควรเรารู้แล้วใครจะพูดใครจะทําก็ช่างเถอะเราก็รู้จักว่าเขาทําอย่างนั้นไม่มีอะไรมีดักพุทธศาสนาไม่ลืมตัวรู้ตามความจริงอย่างนี้ไม่หลงไหลไปทางไหนอืจะเป็นใครก็เหมือนกันต้องรู้จักอย่างนั้นปัญหานี้ถึงจะหมดไปอย่างนี้ก็ทําอย่างอย่างคนก็ทํามีกําลังทํามาทีสองทีก็กําลังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเช่นว่าเราเดินมาอย่างนี้ไม่ค่อยสบายใจมามาถึงพอหยุดคนนั้นก็หยุดเฉยๆหยุดอะไรมันวุ่นนะถ้าหยุดทำไมไม่รู้จักมันเดือดร้อนนี่หยุดหยุดทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องปัญหาก็มากขึ้นมาใช่ไหมวุ่นหยุดเฉยๆนี่ที่นี่ที่เราเทียบในฟังนี้ก็เรียกว่าที่ว่าหยุดแล้วก็ให้ความเห็นเนี่ยมันสบายไปอย่าเข้ากันน้ํำยังไงนะถ้าปิดพุบน้ํามันท่วมเขื่อนมันพังเห็นไหมอย่าต้องหาทาน้ําออกไปสบายนี่คือมันกันฉันถ้าไปยุดเฉยๆไม่ได้ความพังหมดนี่ตายนี่มันเรื่องทั้งเท่านี้แหละแต่เรารู้เรื่องของมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากปัญหานี่ก็มีอืมแต่ก็จะให้หมดปัญหาไม่หมดนะนะถ้าไม่รู้ตามความจริงปัญหาไม่หมดปัญหาที่จะหมดหมดด้วยตนเองอ่านหนังสือเด็กก็มารู้ตรงนี้มาจุกตรงนี้ใครกับครูบาอาจารย์สอนเด็กก็มาจุกตรงนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นจะหายสงสัยเพราะการไปหาถามคนนี้ไม่มีเมื่อหายจะไปนั่งเปรียบเด็กก็ตื่นอีกแล้วใช่ไหมเมื่อต่อมาเนี่ยตัดต้นมาต่อมันฟังอยู่ในอีกไหมอีกเราดูรอบหนึ่งเอาเกิดขึ้นมาอีกแล้วตัดอีกแล้วเดี๋ยวเคยอารมณ์เตี้ยเตี้ยมันดันมันขึ้นแล้วเสร็จแค่นี้นี่เอาเอาเอาดิทำอะไรแบบนี้ I'm sure just listening to it is enough to to get ah uh, that was rather a long summary <laughs> but it was uh, kind of aimed at Paul because his, the venerable Ajahn said he's pretty thick. <laughs> <laughs> 
Um, in regards to your question that you asked earlier about, you know, what you're saying about books, and he, that his answer to that, he said that was the most important thing. That our one motivation, our one aim, of course, is should be the practice to get on with the practice and to do the practice and to study and thoroughly investigate ourselves. And he compared it uh, the, to uh, like coming to study ourselves. He says you can come and look at a man, you can come and look at a woman. And if you understand what a man is and what a woman is, because you don't need to go out there and look at all of the men and the women in the world. You just see one man, you know what a man is, and you see one woman, and you know what a woman is, and it's that simple. You don't have to go out and see all of the men and women in the, in, in the world. And so, in the same way, to come and to study, study yourself, said the, but because there are so many teachers, so many methods, so many techniques, so many approaches, so many traditions, there's Tibetan and the Zen and all of the Christian things and all of the Buddhist things, that it makes it for someone who still doesn't know how to practice very confusing. But if someone has a bit of wisdom, a bit of understanding that they know how to uh, use that rightly and that confusion they can make uh, you know, into their practice. And he said it's just like having uh, many, many different kinds of fruit and that all that fruit, uh, like is in a basket, and you just could keep it in the basket and you know, you know what an apple is, what a peach is, what the different fruits are. And uh, you know, so you know, you know how how to pick and choose in a in a wise way, and not to uh, you know let yourself get get lost, get caught up in the confusion of 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 all of the the other uh, traditions, all of the other approaches, and 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 let yourself be confused by them. That you know what your practice is, what you have to do. It doesn't mean you're closed or narrow-minded to them. That you can listen, you can hear, but that you know what your practice is, you know what you have to do, and you get on with that practice. And like doubt, he said that uh, there's just no end to this doubt, that it's just perpetual, it's continuous, as long as we uh, continue to indulge in it and don't uh, go to that place where we can solve it for ourselves. He said it's like we're sitting here and, uh, and we're sitting in a place and I think, well, we're going to go back today. And uh, I said, no, I'll wait till tomorrow. And tomorrow comes and we'll go back today. And, uh, no, we'll go back tomorrow. You know, he did that a lot, you know six, eight times like that, and you know, the person ends up never going anywhere. And so in that state, that state of, of indecision, of indecisiveness, of doubt, of hesitation, suspicion, uh, he says there's just no end. He says you have to, you know, cut through that, push beyond that, and, 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 and do your practice. And uh, it's the only way that you can solve, that you can overcome, that you can go beyond uh, your doubts, that you can resolve them. And that just to stay in that state of, of, uh, of, uh, you know, hesitation and uncertainty that there's no, that there's no, that there's no end to that until we, you know, push beyond that and go beyond it. And I, there are many other things with this last. What was there? One more good simile that he used. A couple. <laughs> it was like if somebody was, if you were holding something in your hand that was hot, and somebody came along and told you it was cold. You know, no matter how many times they said it was cold, if you just knew it was hot, then it wouldn't matter what they told you. So you wouldn't become confused by other people and what they say. And then last thing was about the, you know, the the tree or the stump that keeps on growing. Oh, that was what he used this morning with you know, Paul. He said that like you keep tripping over this little stubble that comes up, a stump. And uh, you need trip over it this year, and I'm mean, cutting you, know, you get really angry, and you cut it away. <laughs> and uh, you know, next year or you know, next time that it that it's time for it to sprout and come up again, it comes up, and you trip over it again, and you, you get really angry, and you come and cut it away again. And he says, you know, you're just cutting the surface. He says you have to get a bulldozer and just plow it <laughs> out <laughs> and to completely do away with it. You might look good for me. So maybe I wrote track there in my just now. Oh yeah, I'm looking for the in it. Paul told you, I don't know where I'm going to get a bulldozer. Say your own wisdom. Name of the Mikaka, I'll take two my canine. No, I'm not. 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 I'm not
in America here, where do they get their bulldozers, he said. Because that's where you find them. That's where you're going to find your dharma to use. Your own wisdom. Panyavut. Panyavut. Avut ku panya. Tamavut. Avut ku tamma. None. Been a good day, Mugan. Need may look at how to do it in a joint banyard. Maybe tamavut. Avut. Avut go one kick out your con door. Make it go in ma. I would tell my mom to eat in the deed. He's talking about Panya Avuta and Dhamma Avuta. Avuta is like the weapon or the sword, the sword of wisdom and the sword of the Dharma. And that that's the sword that you have to pick up and to use. And uh, Paul told him that, that uh, he uh, said that he's afraid, huh? You wouldn't. There was something before that he said. Mm-hmm. And I said, you know, maybe sometimes <coughs> with a sharp weapon you just end up killing yourself. <laughs> <laughs> and he said that's good if it's if it's the weapon of dharma, the weapon of of, of wisdom. He says, and that's good you can kill yourself with those. ถ้าตัวเองในมันดีอันนี้มันมันมีตัวมีตนอยู่เนี่ยมันลําบากถ้าตัวตนได้ก็เป็นอนัตตาท่านนั้นแล้วเป็นธรรมวุฒินั่น